আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সকলে ভালো আছেন তো আজকে আমরা চ্যাপ্টার 11 বি করব তো 11 বি তে বলতেছে যে দ্রুবক সহগ বিশিষ্ট অসমমাত্রিক রৈখিক কৌণ্ডলিক সমীকরণ তো আমরা চ্যাপ্টার 11 টায় করতেছিলাম যে দ্রুবক সহগ বিশিষ্ট অসমমাত্রিক রৈখিক কৌণ্ডলিক সমীকরণের সমাধান তো এর আগের লেকচারগুলোতে আমরা টাইপ 1 সম্পর্কে জেনেছি টাইপ 1 টা কেমন ছিল যে এফ ডি ওয়াই ইকুয়াল এক্স টু দি পাওয়ার এম আকারে ছিল আর টাইপ 2 এ আমাদের আকারটা একটু চেঞ্জ হবে এফ অফ ডি ওয়াই ইকুয়াল ই টু দি পাওয়ার এক্স আকারে ঠিক আছে তো আমরা আজকে এই টাইপ 2 নিয়ে আলোচনা করব এবং এই টাইপ 2 এর যতগুলো एग्जांपल আছে মোটামুটি সলভ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ওকে তো আমি একটু হালকা বেসিক আলোচনা করি এরপরই एग्जांपल গুলো সলভ করা শুরু করে দেব तो हमारे ध्रुवक सहविष्ट असमिक रोहिक अंतरिक समीकरण टाइप टूर आकार कम एफ अब डि वाई इक्ुअल हो टू दि पार इक्स सरि एक्स तो एर मान जेको कि ठीक है एवं एर समाधान निर्णय करब क्यों जो देखो ए आकार की आसे अंतरिक समीकरण असमिक रोहिक अंतरिक समीकरण चले आसे तक ये समाधान जो भी करब सेम भाव वार्कजिलर इक्ुएशन बेर करब कम्प्लीमेंटारि फांगशन बेर करब पार्टिकुलार इंटीग्रल बेर करब एरपर कि जेनारे सल्यूशन बेर करब बाटा सबगल सेम थक शुद्ध पार्टिकुलार इंटीग्रले एक चेन्ज आनते हैं कम चेन्ज वाई पीते चेन्ज आनते हैं कम चेन्ज आनबो से धीरे धीरे एक्साम्पल सल्व कर ले शिखे जाब इनशाला तो मूलत समय नष्ट ना कर एक्साम्पल सल्व करी तरह के वाई पी नि एक हल्का धारणा दी जस्ट बेसिक हिसाब से तो हमें वन बने की एफ डी थे तैयार वाई पी निर्णय समय एरपर कि ए टू दि पार एक्स मैं ए पास अंशा से बसाई दीते हैं वाई पी टाइम ये निर्णय कर पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल तो यहाँ देखते एर मान जो एफ अफ डी ते बसा मैं डी जे गुलान थक डी ते बस मान्ट जिरो चले आसे मान जो जिरो चले आसे से क्षेत्र में एकधरण समाधान करब जो मान जिरो ना आसे जिरो ना आसे जिरो थे छोटो जिरो बड़ो आसलो ए पूरा एफ डी एर मान से क्षेत्र में एकधरण समाधान आसे तो दुई समाधान एक्साम्पल सल्व करते करते शिखे फिलब तो हमें एक्साम्पल वन समाधान कर चेषा करी एमक दुईटा करारे अपारा चाहले निजे अध्याय जो एगारो बर जोगुलू एक्साम्पल आ सब शेष कर फिलते पर ठीक है तो आप देखी एक्साम्पल वाने बोलते से समाधान करो डि स्कोर माइनस थ्री डि प्लस टू इंटू वाई इक्ुअल इ टू दि पार फाइव एक्स एट क्यों करते हैं समाधान करते हैं तो हमें समय नष्ट ना कर समाधान कर फिली और आपनाराओ चेषा कर संगे संगे जाते अपना यार समाधान करते ओके तो विषय समाधान करार आगे एक्साम्पल समाधान कर आगे हमें देखे बोझार चेषा करब ये को आकार क्यों समाधान करते हैं तो प्रथम तो ये देखे बुझते पाते एफ अफ डी आसे एरपर संगे वाई आसे और इ टू दि पार फाइव एक्सटा हो टू दि पार ए एक्सर आकार एर मान एखे कि फाइव तम मैं जो टाइप टू टा शिखते टाइप टू एर सिसटेम को समाधान करते हैं ओके तो बराबर न्याय मैं जो समाधान करी जो वाई कल इट दि पार एम एक्स धरते हैं वक्सिफिकेशन बेर करते गले सेम भाव धरब तो हम लिखब धरी वाई कल इ टू दि पार एम एक्स हलो डि स्कोर माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू वाई कल जिरो समीकरण एक समाधान एखे एक विषय ख्याल रखबें जो हमें वाई कल इटू दि पार एम एक्स धरे एक समाधान धरब तक क्यों ये डि स्कोर माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू वाई कल जिरो धरते हैं हमें वाई कल की इटू दि पार फाइव एक्सटा धरते पर कारण हमारे समाधान हो डि स्कोर माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू वाई कल जिरो वाई कल इट दि पार एम एक्स अंशा एटार समाधान ओके तो हमें कि करब एन अर्थे डि स्कोर माइनस थ्री डी प्लस टू एगो जो बसि बस प्रैक्टिस करबें देखे जाबन जो महस्तर मत हो गए इ टू दि पार एम एक्स कथा बसाल वायर जैगे बसा दिल इ टू दि पार एम एक्स इक्ल जिरो एम कि करब इ टू दि पार एम एक्सटा क्योंकि भेतरे गुण हो जाए तैना गुण हार पर डि स्कोर संगे गुण हो दुई बार अंतरिकरण करते हैं डेर सपेक्षे कई बार एक बार थका मैं डेर सपेक्षे एक बार गुण करते हैं तो हमें एक गत क्लैसे चैप्टार इलेवेन टेने शिखे एस इलेवेन एर थे टेने शिखे एस जरा गत क्लस करनी कर डि स्कोर संगे गुण हो दुई बार अंतरिकरण तक किए जाए एम स्कोर इ टू दि पावर एम एक्स माइनस थ्री डी संगे इ टू दि पार एम एक्स गुण हम एक बार अंतरिकरण और एक बार अंतरिकरण हमें सकले जी एम इ टू दि पावर एम एक्स हो जाए प्लस टू इ टू दि पावर एम एक्स टूर संगे गुण हो गए इक्ुअल के जिरो क्यों जो इूबे क्लसगू कर हुट कर नतून स्टूडेंट जरा तब अवश्य विगत क्लसगू कर 
বা এখানে আমরা ইটু দিবার এমএক্সটা খুব সহজভাবে কমন নিতে পারি তো ইটু দিবার এমএক্সটা যদি কমন নিয়ে ফেলি তাহলে কীরকম হবে এম স্কোয়ার মাইনাস এম এখানে একটা মিস্টেক হয়ে গেছে থ্রি এম প্লাস টু ইকুয়াল হচ্ছে ইটু দিবার এমএক্সটা আমরা কমন নিয়ে ফেলছি সো ইটু দিবার এমএক্সটা এখানে কমন নিলাম ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে এখানে আমরা অকজিলার ইকুয়েশনটা কীভাবে বের করবো এই যে এম স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এম প্লাস টু ইকুয়াল জিরো ধরে নেব সব একদম সেম আগের মতোই এখানে অকজিলার ইকুয়েশন হলো এম স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এম প্লাস টু ইকুয়াল জিরো এখানে আমরা কীভাবে এম এর মানটা বের করবো আমাদের কিন্তু এখন এম এর মানটা বের করতে হবে আর একটা কথা আমি এই চিহ্নটা দিয়ে যখন আবার কখনো বা ইউজ করি তো আপনার বা অথবা এই চিহ্নটা একটা চিহ্ন ইউজ করার চেষ্টা করবেন তারা মেল টাইম করে ফেলি ওকে আমি যদি এখানে মেডিল টাইম করে ফেলি তাহলে ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়াবে এম স্কোয়ার মাইনাস টু এম মাইনাস এম প্লাস টু তাই না খুবই কিন্তু কী যে একটা ব্যাপার এখন আমরা কী করবো এখান থেকে কমন নিতে হবে যদি আমরা এম কমন নেই তাহলে থাকবে এম মাইনাস টু প্লাস এখানে মাইনাস ওয়ান কমন নিতে পারি তাহলে থাকবে কি এম মাইনাস টু মেডিল টাইম করাগুলো আমরা সকলে জানি সো এটা ডিটেলস আলোচনা করা কিছু নেই এখানে আমরা তাহলে কী পাবো এম মাইনাস টু এম মাইনাস টু তো এম মাইনাস টু কমন নিলাম তাহলে থাকে এম মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এখান থেকে এম মাইনাস টু এখান থেকে এম মাইনাস টু কমন নিলাম থাকে কি এম মাইনাস ওয়ান তো এটা যদি হয় তাহলে আমাদের এম এর মানগুলো কী কী আসবে আমি একটু দেখার চেষ্টা করি তাহলে ওইটা যদি হয় তাহলে আমাদের এম মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো তত্ত্ব হচ্ছে এবং অথবা এম মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তাই না তাহলে এখানে বা এম ইকুয়াল আসবে টু বা এখানে আসবে এম ইকুয়াল ওয়ান অথবা আমাদের এম এর মানটা কত টু ওয়ান তো আমরা এম এর মানটা পেয়ে গেলাম এখন তাহলে আমরা কি বের করতে পারবো খুব সহজে আমরা কম্পিউটারি ফাংশন বের করতে পারবো তা লিখে ফেলি এখানে যে সুতরাং সুতরাং কম্প্লিমেন্টারি ফাংশন হলো বা কম্প্লিমেন্টারি ফাংশন ওয়াই সি ইকুয়াল কি আমার যেভাবে চ্যাপ্টার টেনের জেনারেল সলিউশন বের করতাম সেভাবে কী করতে হবে প্রথমে এ নিতে হবে একটা ই টু দি পাওয়ার এম এক্স এম এক্সের জায়গায় এম এর মান কত আছে প্রথমে টু টু এক্স প্লাস বি ই টু দি পাওয়ার এম এক্স এম এক্স এম এর মান কত পরেরটা ওয়ান ই টু দি পাওয়ার এক্স হয়ে গেল যেহেতু এম এর মান ওয়ান তো এগুলো সবাই জানি আমরা তো আমরা কমপ্লিমেন্টারি ফাংশনও বের করে ফেললাম তবে অনেকে আবার একটা কথা রিপিট করি যে টু ওয়ান সামনে পিছনে এটা কোনো ব্যাপার না ঠিক আছে তো এখন আমাদের যে ব্যাপারটা এখন এখন আমাদের একটু মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল পি আই বা ওয়াই পি নিন এটা একটু খেয়াল রাখেন কি করতে হবে প্রথমত আমরা জানি যে জ্যানে লিখি সেভাবে লিখবো ওয়ান বাই কি এফ ডি এফ ডির মানটা কত আমাদের একটু আপনার প্রশ্নটার দিকে তাকান জি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ডি প্লাস টু এবং ই টু দি বার ই এক্স যেটা ছিল সেটা কী লিখতে হয় এভাবে না পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল এফ অফ ডি ইন্টু এক্স টু দি বার এম ছিল আগে টাইপ ওয়ানে এখন কি এক্স টু দি এম না হয়ে এখানে হয়ে যাবে ই টু দি বার এক্স পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল ঠিক আছে বের করার রুলস ই টু দি পাওয়ার এম এক্স এম এর মান হচ্ছে ফাইভ আসে প্রশ্নে ই টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স তো এখন আমাদের মেইন ব্যাপারটা এখানেই কিন্তু এমগুলো পাড়ার মেইন ব্যাপারটা এখানেই আছে এখন লুকিয়ে এখন এই যে ই টু দি পার ফাইভ এক্স বা এর মানটা যত যেটা এই মানটা আমরা কোথায় বসাবো ডিতে বসাবো এই এক্সের সঙ্গে যে শখটা আছে ডিতে বসানোর পর যদি জিরো হয় তাহলে আমাদের একটা রুলস আছে এবং জিরো না হলে আরেকটা রুলস এই ম্যাথে আমরা শিখব যদি ই টু দি পার ফাইভ এক্সের যে শহ এক্সের শহকটা যদি জিরো না হয় সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে সমাধান করব তো এখন এখানে আমরা ফাইভ যদি বসাই তাহলে পাঁচা পাঁচা পঁচিশ তিন পাঁচা পনেরো ডের মান কিন্তু ফাইভ বসাচ্ছে ঠিক আছে এই এখানে এর মানটাই হচ্ছে ডি এর মান আমরা বসাই দেবো এবং প্লাস টু তাহলে হচ্ছে পঁচিশ আর দুয়ে সাতাশ সাতাশ থেকে পনেরো বাদ দিলে আমাদের পজিটিভ একটা মান থেকে যায় জিরো হচ্ছে না যদি জিরো না হয় এ নিচের মানটা এই ফাইভ মান এর মানটা বসানোর পরে তাহলে যেরকম আছে সেরকমই আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলবো তাহলে ওয়ান বাই এখানে ডি এর জায়গায় ফাইভ বসাই ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু ফাইভ প্লাস টু তাহলে হয়ে যাবে কত ওয়ান বাই হচ্ছে ই টু দি পার ফাইভ এক্স যেমন আছে তেমন থাকবে তাহলে এখানে হয়ে যাবে ওয়ান বাই টুয়েলভ ক্যালকুলেশন করে নেবেন ইন্টু ইটু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স বাই হয়ে লেখা যায় ইটু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স বাই টুয়েলভ ঠিক আছে তো এটা আমাদের কী বের হলো অথেব ওয়াই পি কল আমরা এটা বের করলাম তো এখনও কিন্তু একটা বিষয় মাথায় রাখেন এটা কেন এভাবে হলো কারণ আমরা এক্সের শখ এটা যখন বসাই দিচ্ছি নিচের মানটা জিরো আসতেছে না জিরো না আসলে সবচেয়ে সহজ যেরকম আছে সেরকমই জাস্ট ক্যালকুলেশন করে দেবেন শেষ 
এখানে কোনো রুলসই নাই জাস্ট জিরো না হলে যে মানটা আসবে সেই মানটাই বসে দেবেন মানটা বসানোর পরে যে মানটা আসবে সেই মানটাই বসাই দেবেন কোনো প্যাস নাই বাট জিরো না হলে আমরা এর পরের এক্সাম্পলে দেখার চেষ্টা করবো বা শেখার চেষ্টা করবো ঘটনা কী ঘটে তাহলে আমাদের অথেব এখানে নির্ণয় জেনারেল সলিউশনটা কী আসবে নির্ণয় জেনারেল সলিউশন ওয়াই ইকুয়াল কি ওয়াই সি প্লাস কি ওয়াই পি তাই না তো ওয়াই সিটা আমরা কী পেয়েছিলাম এ ই টু দি পাওয়ার টু এক্স প্লাস বি ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ই টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স বাই টুয়েলভ ওকে এই ওয়াই পি এর মান বসাই দিলাম ই টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স বাই এটাই আমাদের অ্যান্সার তো খুবই ইজি ছিল আশা করি কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই করতে হবে এখন আমরা কি করব আরেকটা এক্সাম্পল শেখার চেষ্টা করি সালে আসছে কিনা এটা কোনো ম্যাটার না প্রথমত ম্যাটার হচ্ছে আমাদেরকে ভালোভাবে শিখতে হবে আয়ত্ত করতে হবে আবার গোলান তো এর জন্য আমরা এক্সাম্পল থ্রি নেব এখন এবং এক্সাম্পল থ্রি নিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করব ওকে তো আমরা এক্সাম্পল তিন নিয়ে ফেলেছি অ্যান্ড এক্সাম্পল তিন দেখে আমরা কিন্তু বুঝতে পারতেছি এটা টাইপ টু এবং কি ধরনের সমাধান এটা ধ্রুবক সবিশিষ্ট অসমাবাতিক রৈখিক অন্তর সমীকরণ যার টাইপ টু এটা কেন কারণ এখানে এফ অফ ডি আসে ওয়াই আসে সঙ্গে ই টু দি পার এ এক্স আসে এ আকারটা আসে আর কি তো ঘটনা হচ্ছে আমি যে কথাগুলো বলবো যেগুলো মনে হবে আপনি নোট করে রাখা জরুরি যেগুলো মনে রাখলে আপনি এই ম্যাথগুলো খুব সহজে করতে পারবেন সেটা অবশ্যই সাইড নোট করে রাখবেন আমরা এখন শুরু করি তাহলে এই যে এক্সাম্পল থ্রি এটা সমাধান করবো এখন তো স্যাম টু স্যাম আমরা আমি একটু স্কিপ করার চেষ্টা করি মাঝে মাঝে যাতে আপনারা নিজেরা লাইনগুলো করে দিতে পারেন তবে কি করব সমাধানের ক্ষেত্রে প্রথমত আমরা ধরে নিব যে ওয়াই কোয়ালিটি দুবার এম এক্স হলো এই যে ডি স্কোয়ার মাইনাস ই স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই কোয়াল জিরো এর একটি সাধারণ সমাধান ওকে এরপর কি করতে হবে আমাদেরকে এই যে ডি স্কোয়ার মাইনাস ই স্কোয়ার জাস্ট এই অংশটুকু যায় লিখবো এবং এর সঙ্গে ওয়াইয়ের জায়গায় এটি দুবার এম এক্স বসাই দেবো তাই না তাহলে অথেব ডি স্কোয়ার মাইনাস ই স্কোয়ার ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এম এক্স ইকুয়াল জিরো এখন কী করতে হবে আমাদেরকে ই টু দি পাওয়ার এম এক্সটাই দুটা পদের সঙ্গে কি অবস্থা গুণ অবস্থায় আসছে তাহলে ডি স্কোয়ারের সঙ্গে এটা তো গুণ অবস্থা থাকে মানে একে ডি এর সাপেক্ষে দুইবার অন্তর্করণ করা আই মিন এক্সের সাপেক্ষে তাহলে কী হয়েছে আমাদেরকে এম স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার এম এক্স হয়ে যাবে মাইনাস এখানে ই স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার এম এক্স ইকুয়াল জিরো জাস্ট গুণ হয়ে গেল আর যেখানে অন্তরীকরণ করার কথা সেটা অন্তরীকরণ হয়ে গেছে এখন এখানে কী করবো আমরা আবার বলে নেই যারা হুট করে ইউটিউবে ক্লাস দেখতেছেন বা নতুন কেউ হুট করে এই ক্লাসটা দেখতেছেন অবশ্যই চ্যাপ্টার টেন থেকে ক্লাসগুলো দেখে আসতে হবে এটা বোঝার জন্য তাহলে আমরা এখানে কি করব ই টু দি পাওয়ার এম এক্সটা কমন নিয়ে ফেলি তাহলে এম স্কোয়ার মাইনাস ই স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার এম এক্স ইকুয়াল জিরো এখন আমরা একজো একজুয়ালারি ইকুয়েশান অকজুয়ালারি ইকুয়েশান বের করে ফেলবো তাহলে এখানে অকজুয়ালারি ইকুয়েশান হল যে অকজুলারি ইকুয়েশনটা আমরা বের করে ফেলি তাহলে এখানে অকজুলারি ইকুয়েশনটা কীভাবে হবে এম স্কোয়ার মাইনাস ই স্কোয়ার ইকুয়াল আমাদের জিরো ধরতে হবে ধরে এখান থেকে এম এর মানটা জাস্ট বের করে নিতে হবে তাহলে এখানে লিখতে পারি কি আমরা এম স্কোয়ার ইকুয়াল ই স্কোয়ার তো পাশে বর্গমূল করে যদি ফেলা হয় বর্গমূল যদি করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কি আসবে এম ইকুয়াল আসবে প্লাস মাইনাসে বর্গমূল করলে ওই পাশ থেকে স্কোয়ার উড়ে যাবে বাট এম এর মান যেহেতু বের করতে যাচ্ছি সো আমাদের প্লাস মাইনাস ইউজ করতে হবে বর্গমূল ব্যবহার করলে ওই পাশে করলে তো এম এর মানটা তাহলে কী কী পেলাম একটা প্লাসে পেলাম একটা মাইনাসে পেলাম তাহলে এখন আমরা খুব সহজে কি করতে পারবো এখন আমরা তাহলে খুব সহজেই যে কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন আছে সেটা লিখতে পারবো অথেব বা সুতরাং আসলে দুঃখিত মানে ক্লাস নি বেশি নিলে নিতে নিতে দেখা যায় যে একদিনে কয়েকটা ক্লাস নিলে দেখা যায় যে গলার প্রবলেম হয়ে যায় এর জন্য কাশি আসতে বাট ব্যাস বেশি হয়ে গেছে করার কিছু নেই ক্লাস নিতে হচ্ছে সুতরাং তাহলে আমাদের কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন কি হবে ওয়াই সি ইকুয়াল এ টু দি পাওয়ার এ এক্স কেন এ এক্স হলো কারণ এম এর মানটা আমাদের এ এখানে এ টু দি পাওয়ার আমাদের কি ছিল এম এক্স সূত্র ছিল বাট এ এর মানটা এম এর মানটা এ এ বসাই দিলাম প্লাস ই টু দি পাওয়ার বি ই টু দি পাওয়ার কি হবে মাইনাস এ এক্স কারণ কি এখানে এম এর মানটা হচ্ছে মাইনাস এ আচ্ছা তাহলে এখন আমরা কি করব পার্টিকুলার ইন্ট্রিগুলার বের করব আবার পার্টিকুলার ইন্ট্রিগাল হলো ওয়াই পি ইকুয়াল তো আমাদের কী ছিল সূত্রটা যে প্রথমত ওয়ান বাই এফ অফ ডি বসাইতে হবে আমাদের এফ অফ ডিটা এখানে ডি স্কোয়ার মাইনাস ই স্কোয়ার এরপর কি টু দি পাওয়ার এক্সটা এক্সটা ই 
ए एक्सटा बसा दीते हैं इटू दिवार ए एक्सटा एखे हमारे कि इटू दिवार ए एक्स आसे तो हमें मैं इटू दिवार ए एक्स बसा दी एन की करते एर शख जो थे से शखटा बसा दीब डी एर जैगे अथवा जस्ट ए थे ए बसा दीब तो ए आसे एक्सर शख जो तो डी एर जगह बसाई दे जो डी एर जगह बसा दी ए बस स्कोयर माइनस स्कोयर हो जाए इक्ुअल की आसें जिरो एन आपनारा इन खूब भलोभ बुझते पर जो जिरो एस थे जो एक्सर शख बसान पर जो देखते हमें कि जिरो एस जा समाधान थको थकबेना कारण वन बिरो मैं असंगायित हो जाए यह कि करते हैं ये जार सहक एक्सर शख एक्सटा के सामने नीते हो इरपर वन बीचे जो अंशा जाके जेखने बसान फले अंश ए बसान फले जिरो जा पूरा पट्टा के अंतरिकरण करते हैं डी एस सपे के तेल डी स्कोयर आए एक जो डी एस सपे के अंतरिकरण कर टू डी और स्कोयर हम ध्रुवक पथ तेल स्कोयर के अंतरिकरण कर ले जाए जिरो हो जाए इरपर कि करते जे रखम आसे से रखम ही रेखे दीते हैं खूब ही भलोभ में बोझार चेषा करें खूब खूब सहज भाव एक देखें अपना एर आगे एक्साम्पले एर मान छो फाइव बसिए देखल नीचे जिरो आसते सेना सो जो मानट आसते से अन्सार हो गो बाट एखे ए बसान साथे साथ रूल्स बसाते हैं क्योंकि बसान साथे साथ देखते नीचे हमारे मानट जिरो चले आसते से जार फले तो जिरो कर रखते पर सल्यूशन आसबें एर जो माना निचि नहीं डी डी एर जगह बसा मैं एक्सर शख से एक्सटा के बाद चलकटा के करते हैं सामने दीते हैं नीचे जो अंशटुकु जखने एर मान बसानो हे से अंशटुकु के पूरा अंशटे डी एस सपे के अंतरिकरण कर दीते हैं तो हमें डी एस सपे के अंतरिक टू डी माइनस जिरो चले आसल और इन टू इ टू दि पार एक्स एन जो हमारे काज शेष से आर एर मान बसान देखते हुए देखने की आसते आसले तो एन जो एर मान बसाई एर मान जो बसाई तेल क्य आस टू ए आसें जिरो आसते से आसते सेना बाट आबारों जो एर मान बसिए जिरो आसत आबादा एक्सर शखटा एक्सटा के सामने नित तो चलकता नहीं आबारों की करत तो आबारों अंतरिकरण करत तो बाट हमें एखे देखते एक बार एक्सर शख साम एक्स चलकटा के सामने नहीं अंतरिकरण करार फले एम एक लाइन चले आस मान बसान फले जिरो आसते सेना सो हमारे एखान क्ष शेष एखे एक्स इंटू वन ब टू इंटू एर मान बसा दी तेल की टू ए जिरो तो जिरो तेल एक बुझते पर लुपर मत जो कि कंटिन्यू होते थको जत खण पर्त ना एर मान नीचे जिरो छाड़ा अन्न किस आसते से जत खण पर्त जिरो आस तुण लाइन थे लाइन जो भी हलो से भाई कन्टिन्यू होते थक जिरो जिरो आसले कि हतो एर मा एक्स चलते आ सामने गए एक्स स्कोर हो जो निजे आरोप अंतरिकरण करतम आबाद जो जिरो आसत एर मान बसान पर आर करतम तक एक्स किूब हो जाए एक एक्स गुण है जत खण पर्त जिरो आशा बद जाए तक दूर करते ही थकते हैं तो थकते इटू दि पार एक्स एन जे क्षेत्र करबादा समाधान चले आस तो एक अपर पेजे जाए पेजे जगह नाई पेजे एक सदे गोछाई लिखी तेल क्यों एक्स इटू दि पार एक्स बै टू ए कि इक्ल वाई पी इक्ल एखे लिखते पर टू दि पार एक्स ब टू ए अथे हमारे एक कल आसलो वाई पी कल आसलो अथे निर्णय जेनारे सल्यूशन हल वाइकुअल वाई सी प्लस वाई पी वाई सी टा कि एटू दि पार एक्स प्लस बी टू दि पार माइनस एक्स प्लस वाई पीटार मान आसते हमारे ये एक्स ए टू दि पार एक्स बच्चे टू एटा निर्णय समाधान जेनारे सल्यूशन तो आई होप बुझते पे एपन का जानें ये चैप्टार पूरा निजे करा दायित्व हमें कर देव अवश्य तब तर आगे अपना जोगुलू एक्साम्पल ए रखम आसे निजे बुद्धि खाटिए खाटिए कर फिलबें कारण सेम जिन ट्रिक्स तो शिखाई दिल ठीक है ओके तो आई होप अपनारा पारबें आई होप तो अपना निजे पूरा शेष कर चेषा करबें जत दूर पर्त पर आसी नियमित क्लस देर चेषा करब इनशाला सकल के धन्यवाद असलम आलैकुम भलो थकबें